Bonjour à tous Est-ce que vous avez envie d'une recette de cuisine traditionnelle française mais qui va super vite à préparer et qui par contre cuit un petit peu longtemps mais du coup ça vous laisse du temps pour faire autre chose Oui Si c'est le cas, je vais vous montrer ma recette de la quiche Lorraine mais juste avant Bienvenue sur ma chaîne, je vous propose des vidéos pour vous aider à développer votre vocabulaire, apprendre de nouvelles expressions en français et je vous emmène avec moi en balade pour vous aider à développer votre compréhension orale et découvrir un petit peu la France. Là, c'est parti pour la vidéo du jour Alors, pour faire une quiche Lorraine, on a besoin d'une pâte brisée ou pâte feuilletée selon vos goûts. Il faut 3 œufs, à peu près 200 g de lardon. Alors moi personnellement, je préfère prendre des allumettes, c'est-à-dire des tout petits lardons. Mais vous pouvez prendre des lardons classiques, c'est comme vous voulez. Il faut 1 demi litre de lait. Il faut un paquet de comté ou d'emmental râpé. Du poivre, de la muscade si vous aimez ça. Et au niveau des ustensiles, il faut une casserole ou une poêle pour faire cuire les lardons. Il faut un verre doseur. Il faut un saladier pour faire la crème de la quiche Lorraine. Et un moule à tarte. Alors déjà, il faut que vous ayez allumé votre four et vous le faites préchauffer pendant à peu près 10 minutes à plus de 200 degrés. Ensuite, on fait cuire les lardons dans la casserole ou dans la poêle. Pendant que les lardons y cuisent, on s'occupe de ce qu'on va mettre dans la quiche Lorraine. Alors, on casse 3 œufs. Vous entendez les lardons qui commencent à cuire. Vous avez cassé vos 3 œufs. Maintenant, vous les mélangez. Vous battez les œufs. Vous avez bien mélangé vos œufs, vous mettez un litre de lait. Vous ajoutez du poivre selon votre goût. Ajoutez un petit peu de muscade seulement si vous aimez ça et surtout vous n'en mettez pas trop parce que c'est très fort. Et vous mélangez. Voilà, c'est déjà fini pour la crème qu'on met dans la quiche. Ensuite, vous prenez votre moule à tarte, vous mettez la pâte à tarte dedans. Je vous conseille de sortir la pâte à tarte un petit peu à l'avance pour qu'elle soit à température ambiante. Comme ça, elle ne se casse pas quand vous la mettez dans le moule. Donc, vous mettez votre pâte dans votre moule à tarte. Ensuite, vous prenez un petit peu Petit aparté, je vous affiche à l'écran mes autres vidéos de cuisine et je vous mets les liens dans la description. les faire cuire très longtemps, hein. enfin surtout si ce sont des allumettes, faut pas les faire griller, hein. voilà. Par contre, il faut enlever euh, l'eau de la cuisson. Vous mettez sur votre pâte à tarte les lardons que vous venez de faire cuire. Vous 
rajouter de l'émental râpé ou du panté. Alors vous faites selon votre goût, généralement euh, il faut un paquet ou un petit peu moins d'un paquet. Voilà. Et vous versez la sauce dans le moule. Vous coupez le surplus de papier. Et voilà. Votre quiche Lorraine est prête. Vous n'avez plus qu'à la mettre au four. Donc vous mettez au four à peu près une demi-heure ou un petit peu plus à 200 degrés. Donc là, elle est prête. Voilà ce que ça donne. C'est joli et ça sent super bon. Voilà ce que ça donne. Et vous servez généralement la quiche Lorraine avec une salade verte. Je goûte, c'est super chaud. Et c'est super bon. Bon appétit Allez à presto Ciao, ciao